नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी में दोस्तों आज हम बात करेंगे गाजा पट्टी के बारे में गाजा एक कोस्टल स्ट्रिप है जो भूमध्य सागरीय तट के साथ पुराने व्यापारिक और समुद्री मार्गों पर स्थित है 1917 तक यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में रहा और पिछली सदी में अंग्रेजों से मिस्र और इसराइली सैन्य शासन में चला गया अब यह इलाका एक बाउंड्री लाइन से घिरा हुआ है जिसमें बीस लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं गाजा पट्टी की कुल लंबाई है केवल 41 किलोमीटर कहीं 6 किलोमीटर चौड़ी तो कहीं 12 किलोमीटर तक इसका ज्यादातर बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ एक तरफ यह थोड़ा सा इजिप्ट को छूता है जबकि दूसरी तरफ पूरे भूमध्य सागर से घिरा हुआ है साल उन्नीस में जैसे ही फिलिस्तीन से ब्रिटिश कॉलोनियल शासन समाप्त हुआ यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा शुरू हो गई और ये बहुत ही तेजी से बढ़ी इस कारण मई उन्नीस में तब नए बने इसराइल स्टेट और इसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध शुरू हो गया अपने घरों से भागने या निकाले जाने के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने गाजा पट्टी में शरण ली उस समय हमलावर इजिप्ट की सेना ने लगभग 40 किलोमीटर के एक पतले संकीर्ण तटीय इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था जो सिनाई से अश्क लोन के ठीक दक्षिण तक जाता था रिफ्यूजीज के आने से गाजा की आबादी तिगुनी होकर लगभग बीस लाख हो गई इजिप्ट ने दो दशकों तक गाजा पट्टी को एक सैन्य गवर्नर के अधीन रखा जिससे फिलिस्तीनियों को मिस्र में काम करने और पढ़ने की अनुमति मिल गई लेकिन इस दौरान बहुत से फिलिस्तीनी लोगों ने मिलकर हथियार उठा लिए और इस संगठन को फयादीन कहा इनमें से कई शरणार्थी थे इन्होंने इसराइल में हमले किए और बदला लिया संयुक्त राष्ट्र ने एक शरणार्थी एजेंसी यू की स्थापना की जो आज गाजा में 1.6 मिलियन रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ साथ जॉर्डन लेबनान सीरिया और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए काम करती है उन्नीस के युद्ध के 20 साल बाद उन्नीस में फिलिस्तीनियों ने अपना पहला विद्रोह शुरू किया इसकी शुरुआत दिसंबर उन्नीस में एक रोड एक्सीडेंट के बाद हुई थी जिसमे एक इसराइली ट्रक गाजा के जबलिया शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी श्रमिकों को ले जा रहे एक वाहन से टकरा गया था जिसमें चार लोगों की मौत हो गई इसके बाद पत्थरबाजी हड़ताल और बंद जैसे मामले सामने आए इस गुस्से को भांपते हुए इजिप्ट स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड ने गाजा में एक सशस्त्र फिलिस्तीनी शाखा हमास बनाई हमास इसराइल द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीन में इसराइल के विनाश और इस्लामी शासन की बहाली के लिए समर्पित या सिर अराफात की धर्म पार्टी फतेह का प्रतिद्वंदी बन गया अराफात ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का नेतृत्व किया था इसराइल और फिलिस्तीनियों ने उन्नीस में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ अंतरिम समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को पहले गाजा और वेस्ट बैंक के जरीको में सीमित नियंत्रण दिया गया उस समय दशकों के निर्वासन के बाद अराफात गाजा लौट आए ओसलो प्रक्रिया ने नवनिर्मित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कुछ स्वतंत्रता दी और इसमें परिकल्पना की गई की पांच वर्षो के बाद राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं इसराइल ने फिलिस्तीनियों पर सुरक्षा समझौते से मुकरने का आरोप लगाया और फिलिस्तीनी इसराइली बस्तियों के निर्माण को जारी रखने से नाराज थे हमास और इस्लामिक जिहाद ने शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश के लिए बमबारी की जिसके कारण इसराइल को गाजा से फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर और अधिक प्रतिबंध लगाने पड़े साल दो में दूसरे फिलिस्तीनी इंतफादा यानी कि फिलिस्तीनी विद्रोह के फैलने के साथ इसराइल फिलिस्तीनी संबंध और खराब हो गए फिलिस्तीनियों ने आत्मघाती बम विस्फोटों और गोलीबारी से हमला किया और इसराइल ने हवाई हमलों विध्वंस नो गो जोन और कर्फ्यू के दौर की शुरुआत की गाजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए विफल फिलिस्तीनी आशाओं का प्रतीक था ये फिलिस्तीनियों का बाहरी दुनिया से संबंध बनाने का एकमात्र जरिया था जिस पर इसराइल या मिस्र का नियंत्रण नहीं था इसे उन्नीस में खोला गया था इसराइल ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा माना और संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के कुछ महीने बाद इसके रडार एंटीना और रनवे को नष्ट कर दिया गाजा की फिशिंग इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया गया जो हजारों लोगों की आय का स्रोत थी अगस्त 2005 में इसराइल ने गाजा से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया हालांकि तब तक इसराइल ने गाजा को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया था इसराइली बस्तियों को हटाने से गाजा के भीतर आवाजाही की ज्यादा स्वतंत्रता हो गई और टनल इकोनॉमी में तेजी आई क्योंकि सशस्त्र समूहों तस्करों और उद्यमियों ने तेजी से मिस्र में कई सुरंगें खोद दी 
2006 में हमास ने फिलिस्तीनी संसदीय चुनावों में आश्चर्यजनक जीत हासिल की और फिर अराफात के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रति वफादार बलों को उखाड़ फेंक कर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमास नियंत्रित क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को मदद में कटौती कर दी क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है इसराइल ने हजारों फिलिस्तीनी श्रमिकों को देश में प्रवेश करने से रोक दिया जिससे उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बंद हो गया इसराइली एयर अटैक ने गाजा के एकमात्र पावर प्लांट को भी नष्ट कर दिया जिससे यहाँ बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए इसराइल और मिस्र ने भी गाजा क्रॉसिंग के माध्यम से लोगों और सामानों की आवाजाही पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के बीच संघर्ष हमले और प्रतिशोध के कारण गाजा की अर्थव्यवस्था को बार बार नुकसान उठाना पड़ा है 2023 से पहले सबसे खराब लड़ाई 2014 में हुई थी जब हमास और अन्य समूहों ने इसराइल के प्रमुख शहरों पर रॉकेट दागे थे इसराइल ने हवाई हमलों और तोप से बमबारी की जिससे गाजा में बस्तियां तबाह हो गई इसमें इक्कीस से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए जिसमें अधिकतर आम नागरिक थे सात अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था कस्बों में तोड़फोड़ की सैकड़ों लोगों को मार डाला और दर्जनों बंधकों को वापस गाजा ले गए इसके बाद इसराइल ने हमास को खत्म करने का वादा किया और ये जंग अब भी जारी है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद